اذا السؤال كيف تستقبل النور الخارجي النور جميل النور حلو وطبعا المسيح شبه نفسه بالنور وتكلم عن هذا الصراع بين النور والظلمة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه وطبعا الإنسان ممكن تصوره في شخص ممكن تكون عينه نيرة بسيطة بشوف كل الأمور في بساطة وبشوف كل الأمور حلوة لكن في شخص آخر اللي بتكون عينه شريرة فجسده كله يكون مظلما وكل شيء بشوفه من خلال العين الشريرة التزمر السلبية التشويه التعصب إلى آخره فهذا بعبر عن القلب الداخلي من القلب تخرج الأفكار الشريرة لكن كما نسمع المثل أن العين هي النافذة للجسد أو بالأحرى هي النافذة أيضا للنفس إذا العين شريرة وهذا مش بس بينطبق على الكنوز الروحية والمادية بيتكلم عن كل نواحي الحياة فإذا العين شريرة فالإنسان بيكون مظلم الإنسان بيكون شرير بيكون متعصب بتتشوه الرؤية رؤية رؤية للأمور لهذا العالم بتكون رؤية سلبية رؤية مشوهة رؤية محدودة رؤية طبعا مش مش رؤية الرؤية الإلهية اللي بتخليك تشوف كل الأمور بوضوح وبشفافية وبمحبة العين الشريرة هو الإنسان السلبي العين النيرة هو الإنسان الإيجابي العين النيرة هو القلب اللي اختبر خلاص المسيح العين الشريرة هو القلب اللي مازال قلبه وحياته ونفسه أيضا مظلمة العين النيرة هذا يعني أنه في داخلنا في أعماقنا حب أن نرضي الله وحب أنه نخدم الله وحب أنه الله يتمجد في حياتنا في كل صغيرة وكبيرة في الأمور المادية في الأمور الزمنية وفي الأمور الروحية حياتنا كلها بتكون لمجد الله لأنه في داخلنا نور وهذا النور ينعكس إلى الخارج وهذا النور بيعطينا القدرة على التمييز طبعا بين الخير وبين الشر بيعطينا القدرة على التمييز بين الحق وبين الضلال فالعين تشير إلى التمييز الروحي وأيضا إلى اليقظة الروحية العين الشريرة منجذبة إلى الجسد وملذات الجسد منجذبة إلى محبة العالم ونظام العالم وقيم العالم فكل ما يراه يرى ما هو في هذا العالم حتى لو استخدم التقوى الخارجية حتى لو كان عايش في مظاهر التدين الخارجي خلي في بالك الغرض من العزة على الجبل أن المسيح عم بيعطي عمق روحي عم بيعطي تفسير روحي للحقائق الروحية نفهمها بعيون إلهية ونخبرها بهذا القلب المتجه نحو الله فالعين طبعا هي اللي مكلفة بالتمييز الأدبي مكلفة بالتمييز الأخلاقي طبعا أنا بتكلم عن عين الباطنية اللي فيها البصيرة والضمير أيضا لكن العين الشريرة الضمير رح يكون شرير حب الذات وحب الكبرياء والتعظم على أمور تعظم المعيشة وأن تكون فعلا قلبه وعينيه كلها متجهة نحو العالم فالمسيح قال سراج الجسد هو العين إن كانت عينك بسيطة نيرة مستنيرة يكون جسدك كله نيرا لكن إذا كانت عينك شريرة فكل الجسد يكون مظلم نظرتك مظلمة 
تستقبل النور المزدوج اللي بيقودك إلى الظلمة في حياتك الداخلية أنا بصلي اليوم فعلا أنه نور المسيح يسطع في حياتك فتتبدد كل ظلمة وهذا بتم عن طريق أنه نكون في محضر المسيح أولا نختبره كمخلص ورب على حياتنا وبعدين أحبائي مكتوب نتجدد إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد يعني كل ما اقتربنا من يسوع من تشبه بيسوع فحياتنا فعلا بتتغير بحسب صورة وشبه يسوع المسيح وهذه هي صلاتي اليوم لكل مشاهد